Listo. Continuamos otra vez con nuestro conocimiento de programación en el lenguaje C. Ahora vamos a ver cómo hablar con archivos. Entonces vamos a abrir ventanas y vamos a wiki.cabal.mx wiki.cabal.mx vamos a... Hoy mira, agregamos dos secciones nuevas para ustedes que no saben, presentaciones, porque nuestro fotógrafo Esteban está grabando todas las presentaciones ahora, entonces mira, tenemos presentaciones que pueden revisitar o ver por la primera vez en nuestro wiki y también tenemos tips and tricks cada mes o cada, cada semana tal vez y en tips and tricks también tenemos a uh, los que pueden revisitar los últimos tres tips and tricks que estaba grabada pero ahora vamos a curso y en cursos tenemos el curso de programación en C y vamos al fin a donde la semana pasada vimos malloc, free, exit y string today. Ahora vamos a ver usando archivos con fopen, fclose, getsy y putsy. Tal vez. Ah. So, vamos a crecer el tamaño. Otra vez Esteban va a gritar. No queremos que Esteban, Esteban grita. So. Vamos a ver como mencionó F open, F close, uh, Getsy y Putsy. F open bien, es el uh, comando que usamos para abrir un archivo y F close es cuando estamos listos, debemos cerrar el archivo y Getsy es un programa o una función que usamos para obtener caracteres de un archivo y put si sí, es un lo vi put si sí, anteriormente es como podemos poner caracteres en, en la pantalla o en archivo so tenemos include stdio.h y también standard live.h para obtener el prototipo de exit Vimos exit a la semana pasada, es como terminamos como con errores. No usamos return cuando queremos terminar con error, usamos exit. Uh, y tenemos int main, uh, entonces main es una función de tipo entero, va a regresar en entero. Uh, y parece que vamos a esperar por argumentos también. Entonces tenemos int artc para contar y decirnos cuántos argumentos el usuario nos enviamos. Y argv uh, con corchetas, son corchetas, ¿verdad? Uh, para decirnos que es un arreglo de punteros de punteros. Porque va a guardar strings. Y adentro de la función vamos a declarar un entero que se llama ch. Y esta es nuevo vamos a declarar un puntero de tipo file. Es un puntero de tipo file. 
tecnologías que usamos para manipular los archivos. Entonces tenemos un puntero que se llama FP, que es un puntero de tipo file, y file debe ser en mayúsculas. Y tenemos un long, que se llama count, que vamos a inicializar a cero. Son tres variables. Tenemos aquí una manera de checar, y esto es nuevo. Vamos a ver si tenemos dos argumentos. So, dice, si argu argc, que es el parámetro que usamos cuando esperamos argumentos del usuario, argc va a contarle. Entonces, él dice, si argc no es igual a dos, Vamos a poner un pequeño mensaje de usar, usado para ayudar al usuario a saber cómo usar el programito. Entonces, usado por ciento S, y por ciento S vamos a de referenciar por el string que se llama argv0. ¿Recuerdas de argv0? Todo el tiempo es el nombre del programa que estamos corriendo. So, él va a poner su nombre por por ciento S. Entonces va a decir, uh, en este caso va a ser uh, PROC 110, nombre de archivo, línea 9. Y EXIT 1 para decir al sistema operativo que tuvimos en error y el usuario puede reintentar. Eventualmente va a hacerle correctamente y podemos continuar aquí. Aquí tenemos una cosa poco más complicada. Tenemos FOPEN. Vamos a iniciar como todo el tiempo a la cosa más adentro. La cosa más adentro es la función FOPEN. FOPEN tiene dos argumentos. Él tiene el argumento del de nombre de un archivo, que es un string, nada más. Solamente el nombre de un archivo. Y su segundo argumento es el modo. ¿En qué manera vamos a abrir este archivo? Vamos a ver después de este programa los diferentes modos. En este caso vamos a abrirle en el modo R. El modo está en string. Es porque es en doble comillas. Y es relevante que en este caso solo un carácter es un string de un carácter. Es muy importante. Si ponen ustedes solo una comilla simple, no va a servir. Es un string. Y este string de un carácter es R para decir vamos a abrir el archivo en modo read. Entonces, no, va a ser, no se permite a escribir algo, a borrar, a editar, a cambiar, nada. Solamente puede abrirle y leerle. Si sí, él puede abrir un archivo por el nombre que nos enviamos el uh, usuario, él va a regresar un puntero de tipo file y vamos nosotros a asignarle a fp que es una variable que está declarada por una variable de tipo puntero file eso debe servir debe <risa> buena palabra debe <risa> y después de todo esto vamos a ver si fp que estaba asignada por fopen es null porque si fopen tuve un error y no fue posible para él abrir el archivo en el modo que indicamos él va a regresar en null otra vez él va a regresar un puntero de archivo en dirección entonces si es igual a null después de abrir, asignar y ver los resultados, si los resultados son null es porque tuvimos un error. 
si tuvimos un error, vamos a escribir al usuario, no puedo abrir por ciento S, vamos a sustituir por ciento S el carácter de formato string por argv1, que es el argumento que esperamos del, el, que el usuario nos enviamos. Y vamos otra vez a quitar el programa con error y el usuario puede reintentar o escribirnos una nota a decirnos por qué tu programa no sirve o algo. Si tenemos éxito hasta este punto, vamos a el siguiente. Y el siguiente es un while. Y el while es get C. Get C es un función que va a obtener un carácter de un archivo. Get C quiere un argumento, un puntero a archivo. A decirle que archivo. Entonces, FP. Entonces, get C, FP va a obtener un carácter y él va a asignar su carácter a CH. Y vamos nosotros a ver si CH es igual a un carácter especial que se llama EOF, End of File. Cuando estamos leyendo un archivo, eventualmente esperamos, vamos a ir al fin y cuando estamos al fin él va a regresar el EOF para decirnos no más entonces while CH que es el resultado de get C por el FP no está EOF entonces tenemos un carácter válido vamos a put C Put C también quieres dos, él quieres dos argumentos. El argumento número uno que le gusta Put C es el carácter que vamos a poner. Y el segundo es el puntero a archivo. Estamos usando el puntero de archivo muy especial aquí que se llama Standard Out que es normalmente tu pantalla. Entonces vamos a poner el carácter que get se obtuvo en la pantalla. Vamos a incrementar el count, el count que, oh, que es el long aquí que está iniciado a cero. Vamos a incrementarle Vamos a regresar a obtener otro carácter y vamos a continuar con esta hasta el punto que ch es igual a fin de archivo, en the file. A este, en este caso, while va a fallar y va a venir aquí y va a cerrar el archivo con f close para cerrar el archivo. Y fclose quiere es un argumento, el puntero del archivo, que está abierto. Después vamos a escribir con printf el archivo por ciento s. Entonces vamos a reemplazar el carácter de formato por ciento s string con argv1, que es el nombre del archivo. Y sabemos que es válido porque leímos este archivo, abrimos el archivo, cerramos el archivo, a este punto debe ser correcto, <risa> y count. Uh, so vamos a decir el archivo, cualquier nombre, tiene por ciento LD count caracteres. Y va a reportarnos cuántos caracteres. Y al fin return cero, que va a decir al sistema operativo tuvimos éxito get C no es el, la manera más eficiente a leer un archivo pero sirve por este ejemplo get C es muy interesante porque puede obtener 
tus caracteres de tu archivo y, lo, y vimos que Putze él puede poner caracteres en otro archivo si quieres o puede usar el archivo especial Standard Out como estamos usando en este ejemplo. Entonces vamos a ver cómo sirve cuando lo tiene todo junto. So, vamos aquí. CD, CCK, clase. Y vamos a GCC, menos warnings all, menos output, prog 110. Ahí vamos a alimentarle con prog 110. Punto C. Y lo grito. Qué bueno. Entonces vamos a ejecutarle. So, prog 110. El otro prog 110. Oh, él dice, usado prog 110, nombre de archivo. Oh, ok. So, es necesario darle el nombre del archivo. So, yo no sé, mi nuevo archivo. Mm. Punto text. Ya bueno. ¿Nos das un poco más de fuente, Richard? No existe. Control más de fuente. Yeah, gracias. No, él no estaba muy feliz con eso. ¿Por qué no haces un touch al archivo? Porque cuando abrimos un archivo en modo layer, mm. verdad, si no existe, no puede leerle y él no va a crearle. En modo R, no va a crear. Sí. Entonces, yo sé, yo tengo un archivo que se llama PROG 110. ¿No tengo un PROG 110? Sí, ahí está, punto C. Ok, Rápido. vamos a escribir PROG 1.C. ¿Recuerdas PROG 1? Hola mundo. Y mira. Lo escribí prog1.c y al fin escribí, escribió el archivo prog1.c tiene 406 caracteres. Si quieres contarle para verificar, podemos esperar, pero yo pienso que es tal vez contado. Yo pienso. Entonces parece que sirve. So, la cosa importante es que cuando abrimos aquí, cuando abrimos, 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 aquí, cuando abrimos un archivo en modo R, debe existir el archivo otra vez, va a fallar, va a fallar. So, preguntas a este punto. No. Richard, el, el, tipo, el tipo file, ¿de dónde lo sacaste? El tipo... El tipo file. Uh -huh. Es un uh, este, es uh, tipo del de, sistema C, parte de la biblioteca standard io.h. Uh, y es un, es un tipo de puntero. Y como sabes, en punteros nada más de en dirección en memoria. Pero esta es en dirección en memoria donde está guardada el inicio del archivo. Y está en definición en este de io.h. Y este de io.h y todos los otros headers no son... Uh, no son misterios, mira, a lo que este de io punto h y podemos ver es en user include y puede ponerlo en tu editor, es un archivo, es un archivo de texto, entonces a uh, vi este de io.h y 
quiere saber cuál es file, o so puede buscar en esta por file. So, esto es uh, algo, pero no es que queremos. Ah, aquí mira, no, es otra, 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 otra. Tenemos muchas cosas. Using namespace standard, no. Define file, no. Define file, define. No. Me file. Pero adentro, eventualmente, vamos a file a def, uh, descubrir en definición por file. No supe que fue millones de tipos de cosas de file. Pero puede actualmente leer los headers para ver qué dice. No problema. No es nada especial. No debe tocarle. No debe cambiarle. O él va a ser muy especial. Otra pregunta. Ok, vamos a examinar qué tipos de archivos, o qué maneras podemos abrir un archivo. Lo vi una manera. Vamos a ver otra. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, esos encabezados, el STDIH, varían dependiendo del sistema operativo. Oh, por cierto. Ah, por cierto. Esa... Uh, si es un sistema operativo Windows o DOS, las definiciones van a ser poco diferentes. Por ejemplo, en the file va a ser poco diferente, tal vez. O línea nueva, por cierto, va a ser diferente. Porque en DOS, Windows es dos caracteres, línea nueva. En Unix, Macintosh, solo un carácter. En Macintosh, viejito, un carácter, pero otro que usamos en Unix. So, sí, los headers son por el compilador y el compilador es por tu arquitectura y tu sistema operativo. So, sí, no son igual, pero debe resultar al fin en código portátil. Debe. <laughs> No, porque adentro de GCC, cuando él inicia, él está buscando a varios parámetros para conocer qué sistema operativo y también qué arquitectura. Y él está buscando a muchas cosas para saber cómo compilar por las cosas que él sabe cómo compilar. Porque tenemos en nuestro ambiente uh, varios uh, sets. Todos estos son parámetros de nuestro ambiente. Son muchísimos. Uh, son los que son como funciones, pero son otros que son, uh, let's see, echo. Dollar uh, OS type, pienso si no. Sí, mira. Linux GNU. Y son muchos, muchos, muchos parámetros. Parámetros en tu ambiente. A decir, al compilador y varios otros programas también. Ay, Richard. ¿Qué tenemos? Allá no se ve lo que estás viendo. Ándale. Son varias, varias cosas para ayudar a todos los diferentes programas, incluye el compilador de C, con parámetros. Otra pregunta. Ok, ¿cómo podemos con fopen? Es muy importante, con fopen. No, 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 no queremos ver este pendejo. Samiro. <risa> ¿Cómo podemos? 
Ah, qué bueno. De hecho, vos Ok. Con F Open, es la función F Open que podemos usar abrir archivos en varias maneras. So, vimos en, la última, en el último ejemplo cómo usar el string R y esta va a morderte, es un string, no es un carácter. Si usa un carácter R en tu F Open, no va a servir. Es un string R, que es actualmente dos caracteres, R null. So, tu string R indica a F Open abrir el archivo en texto, de texto, para leer. Solo para leer. Abrir un archivo, ok, para leer. Si queremos abrirle para escribir, podemos usar el string W. Si usamos el string W, él dice abrir un archivo de texto para escribir. Si escribe el archivo, se trunca. Vas a perder todos los contenidos. Se trunca. Es una palabra trunca, ¿verdad? Se corta. Sí, se trunca. Si el archivo no existe, se crea. De una manera o la otra, va a darte un archivo vacío donde puedes escribir cualquier. Si este archivo tuve todos tus datos en el mundo anteriormente, qué triste. <risa> Y en XT4 no pienso que es una manera a recuperar. En XT2 fue maneras a recuperar. En XT4, qué triste. Son tus datos. Entonces, ¿cómo podemos abrir un archivo de manera mejor, tal vez? Bueno, well, mira, tenemos una manera de abrir el archivo en modo A, con el string A. Si abrimos el archivo con el string A, él dice abrir el archivo de texto para escribir a la fin del archivo. No va a truncar el archivo. ¡Qué bueno! Va a aprender. Si el archivo no existe, va a crearme. Si él existe, no va a destruirle, va a ir a la fin del archivo y va a permitirte a agregar más cosas. Tal vez mejor. Ah. Podemos abrir el archivo en R más. En el string R más. Este va a abrir el archivo de texto para leer y para escribir. No se borran los contenidos del archivo si el archivo existe. Y si el archivo no existe, va a crearle. Entonces, me, pregunta, me preguntan ustedes, ¿qué es la diferencia R más y A? A ah, va a poner tu puntero en el archivo a la fin donde puede agregar a la fin del archivo. R más va a poner tu puntero al inicio del archivo donde puede leer los contenidos si quieres. O reescribirle. Recación. Recación. R más. Diferente W más. Abrir un archivo de texto para leer y para escribir también como R más. Se borra todos los contenidos del de archivo si existe. Para truncar el archivo. Si no existe, va a crear el archivo. P 
pero después de escribir algo en el archivo, va a permitirte a leerle si quieres. Pero va a destruir el archivo inicialmente si existe. Precaución. Dobleus destruye. Amas. Muchas diferentes maneras de abrir el archivo. Amas. Como era más, pero escrito se permite solo al fin del archivo. Entonces, va a abrir el archivo para leer y para escribir sin troncar el archivo pero va a poner el puntero a la fin del archivo y puede escribir algunas cosas allá y puede leer las cosas que escribe. Y tenemos todos los diferentes R, doble, A, A más, A, W más, W, A, todos los modos en B, modo binario. Modo binario es cuando queremos jugar con un archivo tal vez de Word o Excel, que no es totalmente binario o no es totalmente uh, ASCII. Vamos a estudiar esto poco más tarde pero F-Open nos permite. Son muchos diferentes modos para abrir un archivo. Cada uno te da diferentes resultados. Algunos van a destruir tus archivos y algunos no. Algunos van a permitirte a leer y escribir en diferentes maneras y algunos no. Tenemos una implicación aquí con R más y A W más y A más. Tenemos una implicación que cuando abrimos un archivo, tal vez existe un puntero en el archivo que podemos mover o que se mueve cuando estamos leyendo. Es verdad. Cuando abrimos un archivo, él va a crear un puntero en el archivo que cuando estamos leyendo se mueve el archivo, el puntero. Cuando estamos escribiendo se mueve el puntero. Es la implicación y es verdad. So, son los modos que F-Open usa para abrir un archivo. Muy importante, por F-Open, son otras funciones para abrir archivos. Y ellos no usan los modos. Es, son los modos por F-Open. Preguntas. Entonces, ¿qué otros son? Tenemos pila, tenemos memoria, So, tal vez una más. So, tal vez una más. Tal vez. So, vamos a ver F Open. No. Vamos a ver F Printf. Vamos a ver el printf str, strn copy y strcat. Gupido, muchas cosas. So, el printf es como lo vi vimos el printf anteriormente, ¿recuerdas? Para leer el standard in. Well, el printf puede leer de otros archivos usando el puntero a archivo. 
Solo vi aprender. Vamos a revisitarle aquí usándole con un archivo. Standard Air es un archivo nuevo, un, espe un archivo especial, como este de out y este de in. Standard in y standard out son normalmente tu teclado y tu pantalla. Dice normalmente porque podemos redireccionarle, pero normalmente standard in es tu teclado, standard out es tu pantalla, Standard Air también es tu pantalla. La diferencia es que si estamos redireccionando la pantalla en general, Standard Out, a un archivo, pero no queremos redireccionar errores porque queremos verle, podemos escribirnos errores a Standard Air, redireccionar Standard Out. Y Standard Air va a ser en la pantalla. O podemos redireccionar Standard Air a otro archivo. ¿Cómo? En Bash, ¿cómo podemos redireccionar una cosa a Standard Out y la otra cosa a Standard Air? ¿Con dos ampersas? ¡Con T! Oh. ¡Con T! Y vamos a visitar String and Copy. Recuerda, String Copy es la sola manera que podemos copiar caracteres de un lugar a una a otra lugar. String Copy. String in Copy puede limitar cuántos caracteres vamos a copiar. Y String Cat es como podemos agregar a un string existente. Con concatenate, string concatenate, string concatenate. Vamos a ver. Ok. Qué divertido. Tenemos int main y él estaba esperando argumentos. Entonces int argc para decirnos cuántos argumentos vamos a obtener. Y car asterisco, argv, corchetas y recuerdas que podemos escribir esta car, asterisco, asterisco, argv lo mismo lo mismo entonces tenemos oh, dos punteros de archivo declarada uno que se llama ingreso a archivo el otro es el puntero a archivo que se llama salida a archivo que no debe hacer dos de pero, y tenemos un entero que se llama CH y otro entero que se llama contar que está inicializado a cero. Y tenemos un uh, variable de tipo carácter actualmente de un arreglo de carácter de len es un 40 en define, entonces es una uh, constante definida por el preprocesador a 40, entonces tenemos un arreglo de 40 caracteres que se llama archivo nombre. Entonces, tenemos todas las cosas que podemos usar en nuestro programa. La primera cosa que vamos a hacer en el programa es saber si tenemos dos argumentos o menor de dos argumentos. <coughs> si tenemos menor de dos argumentos, vamos a escribir a el usuario con fprintf. fprintf. fprintf quiere escribir algo a un archivo. Vamos a escribir el archivo especial standard error el usado por ciento es el nombre de este programa que va a ser PROAC 111 archivo nombre y vamos a terminar con exit con error 1 eventualmente el usuario vamos a enviarnos el nombre de un archivo y aquí vamos f open el archivo que nos enviamos el usuario para leer 
tenemos el string R para aquí, para leer, entonces, debe existir este archivo, porque no va a crearla. Si tiene éxito, él va a asignar a ingreso archivo, un puntero de tipo archivo, a un variable de tipo archivo, entonces debe, debe servir. Y finalmente vamos a ver si él está null. Si él está null es porque encontramos un error. Entonces va a escribir con fprintf a un archivo especial standard error. No puedo abrir el archivo por cierto s y aquí estamos escapando por ciento s o no estamos escapando los comillas porque queremos escribirle literalmente para el usuario a verla y línea nueva exit 2 podemos enviar cualquier número que queremos uh, por exit pienso hasta 256 depende de tu sistema operativo pero para enviar diferentes tipos de archivos que en tu documentación que vas a escribir documentación <risa> tal vez pero si sí vamos a escribir el, el documentación, mejor si sí vamos a obtener un voluntario a escribir el documentación. Podemos decirle, si sí, tenemos este tipo de archivo, vamos a regresar al sistema operativo en error level 2. Finalmente, tenemos un archivo abierto que es podemos acceder con archivo nombre so, vamos a string in copy a archivo nombre si sí, string in copy puede escribir a un archivo a archivo nombre argv1 entonces aquí él va a poner el nombre que nos enviamos el usuario argv1 en la variable archivo nombre que tiene yo no sé cuántos caracteres o oh, 40. Mejor si checamos que tenemos suficiente que el usuario no nos enviamos un archivo de un giga. Y aquí no tenemos, pero debe, debe limitar cuántos va a leer. Pero aquí, oh, Estamos limitando. Qué bueno. String n copy. Vamos a leer len menos 5. Qué bueno. Entonces vamos a leer hasta 35 caracteres, no más. Qué bueno. Es correcto. Es correcto. So, vamos a leer hasta 35 caracteres. Y aquí tenemos en asunción que el usuario nos enviamos el correcto número y vamos a poner en archivo nombre len menos 5 en null. Después vamos a agregar al nombre del archivo que vamos a usar stringcat al nombre del archivo vamos a agregar los caracteres punto r e d 1 2 3 4 y él va 
Dreamcast poner automáticamente al fin en Nut 5. Es porque estamos usando 5 aquí. Porque vamos a agregar. Entonces, vamos a agregar al nombre del archivo que nos enviamos el usuario. Punto RND. Y después vamos a ver si podemos abrir este nombre nuevo. So, F open archivo nombre para leer. Espero que no existe. Porque si existe, bye bye contenidos. Vamos a ver si podemos abrirle. Si podemos abrirle, F open va a poner en puntero de archivo en salida archivo vamos a ver si tenemos un puntero o un null si tenemos un null vamos a decir al usuario con fprintf standard error no puedo crear el archivo de salida exit 3 eventualmente si no es un, pro, un problema del de programa Vamos a hacer todo lo que es necesario y vamos a hacer un archivo de salida, un archivo de ingreso, los dos abiertos al mismo tiempo. Vamos a while ch igual a get c ingreso archivo no está igual a eof. Y estos son, son uh, líneas de c. Qué bueno. So, vamos con get c leer el archivo ingreso archivo asignar el resultado de un carácter ach ver si él está fin de archivo si no está a fin de archivo vamos aquí a ver if then contar más más módulo 3 ¿Ah? ¿Qué dice esta? Bueno, parece que vamos a contar los archivos, los caracteres que estamos leyendo. Y parece que vamos a incrementarle después de contarle, después de usar contar. Y vamos a ver si contar módulo 3. Si contar módulo 3 tiene éxito es porque no podemos dividirle por 3 obtener un resultado de 0 entonces va a regresar las partes que so, por ejemplo 1 módulo 3 es 1 2 módulo 3 3 módulo 3 0 So, el bang dice si tenemos resultados de contar módulo 3 vamos a regresar 0 si no tenemos resultados si tenemos un resultado 0 va a regresar 1 va a reversar el locking entonces va a obtener y Parece que cada tercer carácter va a escribir a salida archivo. Parece que no va a escribir los primeros dos caracteres, pero el tercer sí. Y él va a continuar a leer hasta el fin del archivo, escribiendo cada tercer carácter al archivo de salida. Si no te gusta, escribe tu programa propio. Es mi programa es que me voy a hacer. Hasta el fin del archivo de entrada. Después, vamos a F close, ingreso archivo. Si no podemos F close archivo, él va a regresar algo otra 
de cero. Si tenemos éxito, acerrable, él va a regresar cero. Entonces, aquí, si F close ingreso archivo tiene éxito, la función tiene valor. Si la valor no está cero, o cuando vamos a F close salida archivo, el archivo de salida, si él tiene valor es porque tuvimos error en cerrar los archivos. Si ninguna, si los dos regresan cero, esto va a regresar falso. No vamos a ver el mensaje de error. Vamos a salir con éxito. Vamos a ser muy feliz. Otra vez vamos a decir al, al usuario no debemos cerrar el archivo y debemos exit. Olvidé a poner exit. Debemos poner exit. So, es que tenemos. Vamos a ver cómo sirve. ¿Por qué el pendejo está escribiendo cada tercer carácter? ¿Por qué el juego? ¿Por qué el juego? Entonces, SC menos wall menos out rock 111. Punto... No, tenemos varios. C no a prod 111 punto C ok so no grita mira tenemos un infile o antes de todo vamos a prog 111 y él nos da nuestro mensaje de usar. Dice, <coughs> queremos el nombre de un archivo, por favor. Oh, ok. Proc 111 mis archivos. Y él dice, no puede abrirme porque él está abriendo el archivo en modo R que no puede crearle entonces él quiere un, ar un archivo existente ok me voy a darle el archivo cat rog 111 punto in file para alimentarle él él tiene las palabras So even Eddie came of oven ready. So even Eddie came oven ready. Es el archivo. Yo no sé. <laughs> Qué bueno. So vamos a enviar este archivo a nuestro programa. So aquí. Punto rock 111. Rock 111 in file. Do, no grita. Entonces, parece que tenemos éxito. ¿Recuerdas que él va a usar el nombre del archivo y él va a agregar punto .rt por el archivo de salida? Entonces, vamos a leer. Y él dice, send money. <risa> envía dinero que bueno so, otra vez vamos a borrarle rm bye bye y vamos a re ejecutar el programa y vamos a releer el archivo que borramos 30 segundos atrás y otra vez envía dinero 
Somos una asociación civil, aceptamos dinero y son instrucciones a nuestra página web en qué cuenta a ponerle. Gracias, ver. <risa> Preguntas a nuestro programa 111. Tenemos cosas nuevas. ¿Qué tenemos? Tenemos string and copy. No, sí, string and copy para copiar caracteres de un lugar a otro lugar. Entonces podemos crear un string. Cuando tenemos una, una declaración que existe un string pero no tiene contenidos, string copy o string in copy puede poner contenidos en tu string. Tenemos string cat donde podemos agregar a un string existente más caracteres sin borrar los caracteres existentes. Tenemos fprintf para escribir a archivos. Vimos otra vez fopen. Uh, usamos fprintf con standard error. Para enviar errores a la pantalla el respectivo donde se va standard out. Son muchas cosas nuevas. ¿No preguntas? Entonces en la semana que sigue vamos a ver otras maneras a jugar con archivos. Gracias.